Historia de la Blackberry. No Blackberry, no lecho, tardes día, será día, noche día. Ma día tardes, leche y Blackberry, no trabajo. Bueno será, Blackberries y leche, un no cansado, una litre o Blackberry leche y un litre o Blackberry lecho. Buenas noches, Blackberry y sueños. Sí, ma, mi no creera sueño. Sé, lo mal. No habla mal. Ah, no siento. Lecho de Blackberry. Sí, tu Blackberry lecho. No, no mi lecho, tu lecho. Gracias, de nada. Vamos al cine. Qué peculiar. No sé, vamos cuatro medallas. Sí, I love you. All Esepequina Cine, this small film, appears on the screen. Hmm. I read aerial fishing requires a kite. Instead of aerial fishing, let us hunt instead. No, I enjoy the lake. Besides, it's also night and the stars are shimmering. Wind shear is only about four miles per hour. However, you are devastatingly beautiful. At what ceiling? Chicago. Tu espanol? Me llamos Carla. Mi tiemos es Cavica. Una mesa, por favor. Juego de najala y manzana y ensalada de spinach con queso. Y tú? Mismo. Gracias. Que pensivo. El es un hombre. Cloning is a dark art. Si ma pensivo no hay. Hmm. Dos juego y dos ensalada con queso. Disfruta. Vamos al museo. Que museo? Museum of Natural Art. No. Museo de la Train Station. Si. Tu camiseta? No, no camiseta, dos boletas, per favor. Per favor, tu boligráfico? Sí, gracias. ¿Dónde? Santa Fe. Sí, dos boletas. Tu sombrero? Sí, gracias. Tu maleta? Sí. May I see your ticket, please? Yes. I hand her my ticket and she stamps the ticket with the hole puncher. Terrific scenery, the buttes. The low ceiling. No nimbus clouds, however. Mostly cirrus clouds. Thank you, sir. May I see your ticket, please? My beautiful wife, Carla, admires the scenery. Describing her as she looks out the window under the clouds and parallax while the train moves. Yet the clouds suspend over her head and the ground does not move. I asked her to marry me and we danced instead. Kiss me. She kisses me on the cheek. You missed. She gently kisses my lips. Aloha. Bienvenidos a Santa Fe. Bueno sera. Mi esposo tienes la maleta sombrero y dinero. Se bene. Hola, señor. Aloha e mahalo. Mi chiamo es Kavika. Raxi. Donde a la hotel. Si, sí. dove es la hotel? Señora, bien, un taxi por favor. Mahalo, hola, donde? Uno eleganto restaurante. No importa como rera el sol, el cielo es el lienzo, mañana a día, de noche a día, y puesta de sol a día. El cielo es el lienzo cuando hubo una blackberry. No había un gelado, sin embargo, había leche. Cuando la mañana se convirtió en el día, las moras fueron elegidas y las vacas estaban ordenadas a medida que la puesta de sol se convertiría 
en un día. Las moras madurarán a medida que la noche se convirtió en el día. Las fusiones de Blackberry Esteban Boracos y Dormimos. El cielo es el lienzo. As the sun begins to rise, we talked about many things. We didn't even make it to the hotel. So, we decided to stay another night. It's part of the itinerary, after all. Café? No, pen y manzana. Ah, apple pancakes. ¿Y tú? Mismo. Café con leche y azúcar. I prefer the light side. Sí, ma. No ahí. Hmm. Pensivo el suicia y médico. Sí, no como y no cansado. Ah, dos huevo y dos ensalada con queso de fruta. Gracias. Esta vez regresamos al hotel y trajo algunas sobras del restaurante, una hamburguesa, leche de fresa y whisky de carne. El calor del día fresco de abajo de mis labios era de aproximadamente 98 degrees Fahrenheit, afuera y tan seco como la mañana de invierno en Colorado. Dormi, la mañana, seguinte en y pase el anrezo. Mientras de me despertaba, de alguna manera había recagida flores y para ella y las flores estaban en el jarón. Sin embargo, había cinco canastas de moras en el suelo. Debo haber dormido por cinco noches. Entonces me metí y dormí otra noche. Me desperté y había dos canastas más de moras en el suelo. Abrí la puerta, pero no había ninguna puerta. Admiro a la veranda, suidadosa, no para golpear la cabeza. Me tocó la cabeza. Meanwhile, in the cafe, Historia de Blackberry Fusion. A medida que el sol comienza a levantarse, hablamos de muchas cosas, ni segreda, llegamos al hotel. Entonces decidimos que darnos otra noche es parte del itinerario después de todo. Café? No, pan y manzana. Ah, pancakes, apple. ¿Y tú? Mismo. Café con lote y azúcar. Prefiero el lado claro. Sí, mano ahí. Hmm. Pensivo. El suicida y médico. Sí, no hay cansado. Ah, dos juegos y dos ensalada con queso desfrauta. Gracioso. A medida que la noche se volvió a la puesta de sol, esta vez regresamos al hotel y trajo. Marco Polo fue hasta la última encuesta o oh, toda nuestra mirada en la misma dirección, excepto la mía. Me dirijo a un camino lineal. Marco, sin respuesta, se había escapado. Bella de Kenna, un chapoteo singular. Mis ojos están cerrados. Lo siento, chicos. Tuve que usar el baño. Polo, los marcos gritan polo y continúan en un camino hacia. Polo, de nuevo, los marcos en sus ojos continúan hacia el sonido. Polo, Marco, Polo, escuché un violento chapoteo en la distancia y supe que lo habíamos conseguido. El Marco había ganado como estaba planeado originalmente. A medida que la superficie de la piscina se calmaba durante la mitad del día, 
los habitantes comenzando a recuperarse de la savia de pora también se limpian, por lo que se puede tener más diversión. Si los habitantes no habían limpiado los espíritus por diversión, seguramente se echaría a perder. Los habitantes de la piscina notan muchas cosas sobre su lugar de diversión. A medida que avanza la empieza una casa para perros llamada Scoopers Ocean Wave. Entre muchas otras cosas, la mezcla sedimentaria del concreto con Guijaros debajo de sus pies. Desde la caseta del perro hasta el crujir de la luz del día y minutos después, no se pronuncia Zemboni. Pincelo limpia el hielo cuando no estamos patinando y emite un sonido. ¡Bola de canon! No estaba listo. La comodidad del asiento ya no podía tentarme y me siento a revirar mis gelatinas. Debo aparecer como un pez gato para mi esposa. Y espero que vea que no estoy quemada por el sol de ninguna manera. Quiero la palanca y de repente de estoy recliando y duermo mi cansancio. Dormí tan bien que me siento humilde a despertar con crema sola en mi cuerpo. Hay tanto protector solo que me quiero dormir de nuevo. Una vez más, mi belleza es admirada en la forma de mi madía naranja. La risa defunde el aire y el suave aroma. El popperí en este caso es el protector solar banana boot que no puedo oler. No es posible. Voy a la deriva y arrastre. Me preparo y me pongo de punto. Tijas, internamente pregunta. ¿Cuánto protector solar tiene mi cuerpo? Sobre todo, mi cara está crema y mi pecho. Basado en el peso que tengo de mi cuerpo con el protector so solar de todo el establecimiento, aproximadamente dos o tres libras de peso. Me queda allí preguntarme cómo completar esta broma. Me acaste allí con cuidado de no quedarme dormido y no ir a la piscina. Yo espero. De repente, todos reclaman una política pública de protección sola y comienzan a compartir. Tirla, no soy casquiloso. Mis ojos están descubiertos, pero mis ojos. Recuerdo el tiempo que fuimos a patinar con hielo. Mientras veo la bolsa, estoy tentado a relajarme en los asientos, pero demos jugar a Marco Polo. Estoy en la piscina y he olvidado de quitarme la camiseta de la excitación pura. Polo, grito su mirada se vuelve hacia mí en un látigo sin abrir los ojos. Sabía que estaba condenado desde el principio siendo una nueva voz y en un instante. Estoy es por la flecha de su agarre. No había manera de que pudiera escapar y simplemente se convirtió 
encogiando como medusas en el fases de un pupo. Mi turno para cerrar los ojos. Marco, los polos se dispersan en un instante obedentose de decir cualquier cosa. Cambia mientras mi belezo es admirado. Sumerjo mis fosas nasales bajo el agua suidadosa, no para hacer un sonido. Mis ojos están cerrados solidos. Cannonball, un fleta salpicado emerge del agua. Them's the best team I've assured. Wow, diez de diez, un aplauso apacible detiene el tráfico que gira alrededor de la piscina. Es el mejor equipo que he asegurado. Un jadeo agarro a mi esposa suponiendo que está jugando. Marco Polo, ella secreta. Un grito y un su lugar cierra los ojos y grita. Marco, espero cinco segundos antes de que ella grite de nuevo. Marco, Polo, su mirada se dirige en mi dirección. Y en un instante está sobre mí en muy poco tiempo. Y sin moverse, agarra con ambos brazos sumergiendo mi cuerpo en el agua de la piscina. El cloro se quema rápidamente y oculta las lágrimas de mi derrota. Salgo del agua. Marco, sin respuesta. Palo de canon. Un vez más, escucho un chapteo. Magnífica, no fue una fantasía fantástica. No, él fue magnífico y ella fue fantástica. Cuando mis ojos están cerrados, ni siquiera me atrevo a pensar. Marco, una vez más, mis fuerzas nasales están debajo de la superficie del agua. Aguanto la respiración el medio tiempo posible. Susuro y susuro. Marco al instante todos gritan como uno. Polo, mi mirada permanente hacia adelante mientras me muevo hacia a la derecha y escucha muchos gritos y continúa hacia las salpicadoras a corralo, todo en un punto y sin dudarlo, agarrar la extremidad de lo que pensé que era un conjurego de río. Después de toser y drenaje nasal y sin decir una palabra, se perla de su medula o sea. Marco también gritó, Marco. Nos replanamos en un direcciones opuestas, insinuando otra barrera con su cuidado para ocultar nuestro sonido. Entre nosotros, un polo se convirtió en un marco. Marco, un chapoteo que se convirtió ligeramente en dos salpicadoras en su ingeniosa aptitud. Ella se volvió coherente cuando yo me volví disonante. Algunas sobras del restaurante, una hamburguesa, leche de fresa y brisket de carne, el calor del día fresco debajo de mis labios era de aproximadamente 34 degrees Celsius afuera y tan seco como la mañana de invierno en Colorado. Dormí la mañana siguiente en y pasé el amoreto 
mientras me despertaba, de alguna manera había recogido flores para ella y las flores estaban en el jordón. Sin embargo, había cinco canastas de moras en el suelo. Debo haber dormido por cinco noches. Entonces, me meri y dormí otra noche. Me despierto y había dos canastas más de moras en el suelo, abrí la puerta, pero no había ninguna puerta. Admiro a la branda. Su iradusa no para copiar la cabeza. Me tocó la cabeza de mesarios. Mi esposa, ¿tu cabeza? Sí, mi cabeza, hmm. Tú tener la liega de bene, si mano pensiva y no suena por cuatro horas. Hmm. Vamos al parque. Perfecto. Mientras caminamos por el parque, vemos muchos lugares de interés, sonidos, muchos restaurantes y disfrutamos caminando. Caminamos por horas. Y vemos un letrero público que es muy informativo. El letrero describe algo que sucedió en la ubicación. Cuando lee el signo de mi esposa, ella pregunta a qué significan ciertas palabras y también lucho para describir la información que es nueva para mí. Sencillamente, el letrero describe un punto de referencia sobre cómo la electricidad también se describe en esta ciudad. El hito ahora es un bar. Continuamos nuestro caminata, ya que el bar está actualmente cerrado, volviendo al hotel. Hablamos de muchas cosas como ¿Con qué frecuencia son las vacaciones en su país? ¿Y por qué no hay teléfonos públicos en la ciudad de la que venga? A medida que se baña, también tomo una mujer. Mientras la siesta se una a mi siesta y su cabello es más fresco que la parte inferior de la mojada. Su forma me complementa bien. Y el olor del champú ayuda a mi respiración a menos de un ranquido. Cuando nos despiratamos, ella me saluda con una pregunta. ¿Cómo se describe la electricidad en tu ciudad? Terminó con un numérico. La electricidad se hizo portátil, pero la electricidad fue descubierta por el río. La ciudad vecina vio del dispositivo por el río y de repente también se inventó el numérico. Yo sonrío y beso. Me ducho y salgo de la ducha con mis troncos de nantesión y una camiseta. Mi camisa aún majara de la ducha. Nuestra bolsa de lona tiene un par de totales. Protector solar, bocadillos, agua. Llegamos a una piscina cubierta. ¡Cannonball! No quiero buquear cisne mientras haces una bala de cañón. ¡No correr! Pone mi bolsa hacia abajo y mi esposa ya está entrando en la piscina. ¡Perfecto! Mientras caminamos por el parque. Vemos muchos lugares de interés, sonidos, muchos restaurantes y disfrutamos 
caminando, caminamos por ahora y vemos un letrero público que es muy informativo. El letrero describe algo que sucedió en la ubicación. Cuando lee el signo de mi esposa, ella pregunta a qué significan ciertas palabras y también lucho para describir la información que es nueva para mí. Sencillamente el letrero describe un punto de referencia sobre cómo la electricidad también se describió en esta ciudad. El hito ahora es un bar. Continuamos nuestra caminata ya que el bar está actualmente cerrado. Volviendo al hotel, hablamos de muchas cosas como ¿Con qué frecuencia son las vacaciones en su país? ¿Y por qué no hay teléfonos públicos en la ciudad de la que venga? A medida que se baña, también tomo una mujer. Mientras la siesta se une a mi siesta y su cabello es más fresco que la parte inferior de la almohada. Su forma me complementa bien, y el olor del champú ayuda a mi respiración a menos de un ronquido. Cuando nos despiertamos, ella me saluda con una pregunta. ¿Cómo se describe la electricidad en tu ciudad? Termino con un numérico, la electricidad se hizo portátil. Pero la electricidad fue descubierta por el río. La ciudad vecina vio el dispositivo por el río y de repente también se inventó el numérico. Yo sonrío y beso. Me ducho y salgo de la ducha con mis troncos de natación y una camiseta, mi camisa aún. Mojada de la ducha. Nuestra bolsa de yona tiene un par de toallas, protector solar, bocadillos agua. Legamos a una piscina cubierta. ¿Quieren No quiero bucear cisne mientras haces una bala de cannon. No correr. Ponía mi bolsa hacia abajo. Y mi esposa ya está entrando en la piscina. Recuerdo el tiempo que fuimos a patinar con hielo. Mientras veo la bolsa, estoy tentando a relajarme en los asientos, pero debemos llegar a Marco Polo. Estoy en la piscina y he olvidado de quitarme la camiseta de la excitación pura. Polo, grito su mirada, se vuelve hacia mí en un látigo sin abrir los ojos. Sabía que estaba condenado desde el principio siendo una nueva voz y un, en un instante estoy zarpando pulando por la fuerza de su agarre. No había manera de que pudiera escapar y simplemente se convirtió en cojeando. Como medusas en el fases de un pulpo. Mi turno para cerrar los ojos. Marco, los polos se dispersan en un instante olvidándose de decir cualquier cosa. Cambia mientras mi belezo es admirado. Sumerjo mis fosas nasales bajo el agua suidadosa, no para hacer un sonido. Mis osos están cerrados sólidos. Cannonball, un fuerte 
picadizzo e merge del agua. Pronto! Ambos estábamos dormidos. A la mañana seguinte teníamos penacilos ingleses, frijoles con tortillas, frijoles con pesos, huevos y salchichas, portuguesas con hongo portabella. ¿Café? No, pan y manzana. Ah, uh, apple pancakes. ¿Y tú? Miso. Café con leche y azúcar. I prefer the light side. Sí, ma. No, ahí. Hmm. Pensivo. El siente. Sí, no como y no cansado. Ah. Dos huevos y dos ensaladas con queso. Disfruta. Gracias. Esta vez regresamos al hotel y trajo algunas obras del restaurante, una hamburguesa, leche de fresa y brisket de carne. El calor del día fresco debajo de mis labios era de aproximadamente 8 degrees Fahrenheit. Afuera y tan seco como la mañana de invierno en Colorado. Tome la mañana seguinte en y pase el almuerzo. Mientras me despertaba de alguna manera, había recogido flores para ella y las flores estaban en el jabón. Sin embargo, había cinco canastas de moras en el suelo. Debo haber dormido por cinco noches. Entonces... Me metí y dormí otra noche. Me desperté y había dos canastas más de moras en el suelo. Abrí la puerta, pero no había ninguna puerta. Admiro a la veranda suidadosa, no para golpear la cabeza. Me toca la cabeza. Meanwhile, in the café. Historia de Blackberry Fusion. A medida que el sol comienza a la pintarse, hablamos de muchas cosas. Ni siquiera llegamos al hotel. Entonces decidimos quedarnos ocho noches es parte del atenio. Después de todo. Café? No, pan y manzana. Ah, pancakes, apple. ¿Y tú? Mismo café con lorte y azúcar. Prefiero el lado claro. Sí, ma, no hay. Hmm. Piensa bien. El suiza y médico. Sí, no hay cansado. Ah, dos huevos y dos ensaladas con queso. Desfruta. Gracioso. A medida que la noche se volvió a la puesta de sol, esta vez regresamos al hotel y trajo algunas obras del restaurante, una hamburguesa, leche de fresa y brisket de carne. El calor del día fresco debajo de mis labios era de aproximadamente 26 degrees Celsius afuera y tan seco como la mañana de invierno en Colorado. Dormí la mañana siguiente en y pasé el almuerzo mientras me despertaba de alguna manera había recogido flores para ella y las flores estaban en el jardín. Sin embargo, había cinco canastas de moras en el suelo. Debo haber dormido por cinco noches. Entonces, me mira y dormí otra noche. Y desperté y había dos canastas más de moras en el suelo. Abrí la puerta, pero no había ninguna puerta. Admiro a la prenda, suida dosa, no pera, gopier, la cabeza. 
Me tocó la cabeza de Mesarios. Mi esposa, tu cabeza. Sí, mi cabeza. Hmm. Tu tener la llega de pene. Sí, mano pensiva y no sueña por cuatro horas. Hmm. Vamos al park. Mi pecho desnudo de nuevo. Gara un poco de protector solar para mi cabello. Yo proclamo. Outside of the pool, we gather ten at a time and retain six feet away from each other. On a typical day, we would not be together in such a bond, but we are happy observing much of the structures the artists have prepared. Wow! What symmetry and asymmetry! I am so happy. Wow, que simetria y asimetria. Estoy tan feliz. Escucha cuando tenemos bala de canyon. Y Navaja no puedo decir bala de canyon. Todo lo que pido es un poco de trabajo en equipo. Lo tengo. Espera en la parte superior del tramp. Bolin. Te miraré a los ojos y dirás bala de canyon. Eso funciona. Fuera de la piscina nos reunimos de días en días y cuidamos a seis pies de distancia el uno del otro en un día típico. No estaríamos Juntos en ese vinculo, pero estamos feliz de observar muchas de las estructuras que los artistas han preparado. ¡Guau! Wow. ¡Qué simetría y asimetría! Estoy tan feliz. Escucha cuando tenemos bala de cannon y Navaja no puedo decir bala de cannon. Todo lo que pido es un poco de trabajo en equipo. Lo tengo. Esperaré en la parte superior del trampolín. Te miraré a los ojos y en toda la conmoción no te casonría y me dirigía hacia la habitación del hotel. Esta vez en su agotamiento, ella duerme la siesta y recuerdo haber leído mi libro. Ella duerme la siesta mientras leo, mientras leo una cohabitación de pensamiento. Ambos repelen el último libro que lié y comienzan de nuevo. Lié capítulo a capítulo y paso la página lentamente. As she sleeps, I also admire her beauty from earlier. As I laid resting under the sunscreen, I currently read between the lines, hesitating from punctuation mark to punctuation mark. I turn the page slowly, and her hands cover my eyes. I turn the page slowly and blink with my eyelashes, and she jumps from my face. She is elegante. Mientras duerme, también admiro su belleza de antes. Mientras descansaba bajo el protector solar, actualmente leo entre líneas, vacilando de un signo de punctuation a otro. Doy vuelta la pagina lentamente y sus manos cubren mis ojos. Pasos la pagina lentamente y parpadeo con mis pestañas y ella salta de mi cara. Si es elegante por su tono, sabía que no debía confiar en la semente y durar brevemente sabiendo 
que estoy a punto de corregirla en su lengua materna, la lengua de su madre. Ella es muy elegante. Ferozmente ella suspira. Mientras leo mi libro, también meneo el lado izquierdo de mi boca fácilmente para mantener los pies en el suelo. Tu leche de fresa está en la nevera. ¿Qué leche de fresa? Yo. Oh, sí, no está en tu mano en este momento. Dejo el libro y... Them's the best team I've assured. Wow, días de días, un aplauso apacible detiene el tráfico que gira alrededor de la piscina. Es el mejor equipo que he asegurado un jadeo. Agarro a mi esposa suponiendo que está jugando. Marco Polo, ella se quita un grito y en su lugar cierra los ojos y grita. Marco, espero cinco segundos antes de que ella grite de nuevo. Marco Polo, su mirada se dirige en mi dirección y en un instante está sobre mí en muy poco tiempo y sin moverse. Agarra con ambos brazos sumergiendo mi cuerpo en el agua de la piscina. El cloro se quema rápidamente y oculta las lágrimas de mi derrota. Salgo del agua Marco, sin respuesta, bola de cañón. Una vez más, escucha un chapoteo. Magnífica. No fue una fantasía fantástica. No, él fue magnífico y ella fue fantástica. Cuando mis ojos están cerrados, ni siquiera me atrevo a pensar. Marco, Polo, la piscina es lo suficientemente discreta como para comenzar otro juego de Marco Polo. Pero mis ojos estaban abiertos esta vez y cualquiera que duerme está bajo mi mirada. Dato, una fila completa de asistentes a la playa reclinados en una piscina cubierta. En su lugar, un trío, un bar de caramelo en la piscina y entiendo el maniarismo de mi esposa, que nunca ha visto esto antes. De repente, a medida que la barra de caramelo flota a través de la superficie, se convierte en el primero de... Los espectadores, ya que me he convierto en inocente y re Marco Polo, la piscina es lo suficientemente discreta como para comenzar otro juego de Marco Polo. Pero mis ojos estaban abiertos esta vez y cualquiera que duerme. Está bajo mi mirada. Nato. Una fila completa de asistentes a la playa reclinados en una piscina cubierta. En su lugar, tiro un par de caramelo en la piscina y entiendo el manierismo de mi esposa que nunca ha visto esto antes. De repente, a medida que la para de caramelo Flota a través de la superficie, se convierte en el primero de los espectadores, ya que me convierto en inocente y recline el paisaje que captura un bronquiado en interiores. 
mientras me acuesto allí, me doy cuenta de que era el chocolate blanco. Me siento alivado de alguna manera y los resultados son curiosamente satisfactorios. Miro hacia arriba y mi esposo se ha vuelto otra vez. Cannonball, polo, blup. En mi resolución recuerdo mis errores pasados y duemo con los ojos abiertos y observo a mi lado en montón de lotion branqueadora que se acumula en su cuerpo. Cierro los ojos y duermo. Mi sonrisa se activa para cualquier persona que se enfoque. Duermo. Yo sueño. Yo también duermo. Sonrisa. Dormir. Sonriso. Dormir. Sonrisa. Y destela una noche suave. Al final del set, había realizado... Cada canción en mi repertorio y comienzo un conjunto memorizado. A última hora de la noche regresamos al hotel y cuna la noche. Como dijimos una vez en un momento, largo, largo y lejos, en otra galaxia miramos la televisión entre las muchas almohadas y adredones. Joyas de lino y aroma fresco de limpieza. Lo que se sintió familiar es que él puede estar pensando en mí cuando no lo soy. Dormimos con el televisión en y cuando despertamos a la televisión había retrocedido la espalda de nuestros entre cuando volvíamos a encenderla para ver las noticias. El clima es claro hoy, entonces una probabilidad de lluvia por la tarde. Te quiero, mi amos. Sí, la suave lluvia emergió de una nube de cierras, y yo estaba algo confundido. El clima no apera como está en casa y me siento humilde pensar en las muchas maneras en que también son algo similares y universales. Esto lo viendo de una nube de ciro y doy un hugo de naranja a Carla. Nos sentamos y admiramos el Paisaje de otro monumento. Me pregunto qué es la tradición aquí en esta zona a la siguiente. El loa Stratoceras se nubla de una reza. Pero debe ocurrir con la frecuencia suficiente para atraer a una multitud. Suidado de no perder sentido de la dirección que estoy mirando a la nube y la multitud se ha ido. Incluida Carla. No tiene sentido la nube de cielos entrenado mis ojos para ver a otra criatura en la distancia. Al anochecer se produce una ducha de meteores y me doy cuenta de que la estación especial internacional de los Estados Unidos barrió el cielo en una dirección lineal. Simplemente no tiene sentido una nube de cielo que lo lleve. A medida que pasan los parados, de la calle y el suave aroma del crepúsculo. De la mañana también, empia el aire. 
me dirijo al hotel con un poque de flores en el paquete. Yo elimino la etiqueta de por sí. Coloque la etiqueta en el borrado de un souvenir. Al ingreso al hotel, ingreso al ascenso, desliche la tarjeta de la lave, cala descansa sobre su lado derecho y la nube de ceras lueve en la parte de atrás de mi mente. Coloque mis efectos en la mesa y me uní a ella en la cama después de Colocar una manta caliente en ella. Mientras duermo bajo los edredones y sonar. Te quiero, mi amo. Sí. Why are you awake? The cirrus clouds precipitating. Hmm. How did you awake? I've been awake this entire time. The cirrus clouds in the lowest stratosphere and it rains. It produces a light drizzle. Hmm. How about a midnight snack? Sure. There's root beer, agua y red licorice. Tuve agua esa noche y me volví transparente con mis pensamientos. La sostenía suavemente mientras descansábamos. Pregunto. ¿Quieres ir al café? No, no hay café. En el café es posible que no ordenemos café, pero tengamos algunos crepes. ¿Qué son los crepes? Los crepes son una capa delgada de hueve con chocolate en el medallo. No, no hay café. Enseñando la situación, recuerdo el café por... El que pasamos y el aroma de los crepes llena en aire. Dentro pido 14 crepes. A medida que los crepes se cocinan, el aroma del café y el frío complementan los deliciosos sonidos del colorido sutero de diversidad del café. Nos separamos de la charla y disfrutamos las palabras del otro. De repente, recuerdo que hay música en el aire. Ornet Comen entra en eruption con un clarinet y little water se une de alguna manera. Nuestra conversación Llega a un puesto y aparecen catorce. Crepes en la mesa sobre papel de cera, crujiente y una canasta de membre. ¿Qué pasa? Yes, one Nesquik strawberry. Anything else? No, thanks. You don't want a strawberry milk? No. Why don't you want a strawberry milk? I'll have a chocolate milk. Very good. Que pensivo. The Legend of Josh Thomas and the Dragonfly. Uing se produce y espero puede hacer justicia a esta historia. Cuando era joven, su idaro de no revelar mi edad. Mi ángel de la guarda escupió en una labrile. El asco llena el aire. La libulela estaba en vuelo. Mi corvejen comienza a latir de nuevo y me relajo. ¿A qué oye? Sonrío. A la libulela o al asador. Una sonrisa a cambio, un viejo amigo. Olía a cerveza de raíz. Dos leches de sabor. Desfruta. Todas las crepes se han ido a pasar de algunos. Suidadosos para preservar 
la forma y entregar una a mi esposa mientras ella tome la leche de chocolate. Colocó los crepes restantes en el emelencian de basura y preservan la canastas de mimbre. Compró un jugo de naranja. Regreso a la mesa, agrate de la mano y la panta, la mano de la mesa. Dejamos la aroma de la cafetería, la sala y pasamos el parque al que estábamos antes, cruzando la calle los días ahora nebulosos y el Sol se está convirtiendo en una puesta de sol. Bueno, será menciono y las palabras posteriormente se perdieron en su resolución. Su sonrisa suspira y mi saxofón se está volviendo pesado con desprecio. El bar que pasamos ahora está abierto y caminamos por dentro. Coloqué mi saxofón y mi esposa toma un asiento y le pide a los aptizadores. Toma un tazo y me llena de agua. Sin calentamiento realizo la canción que cante cuando ella pensó que podía morir. Mi antiguo hogar de Kentucky. Mi saxofón no tiene tiempo para las palabras en este arreglo y describe las colinas a las ondas del océano cuando Pixie había revelado en Despierta mis sentidos y estoy al lado de un muñeco de nieve que ronca. Yo sonrío otro flash. Hago una cara graciosa, ella se escapa. Miro hacia arriba y la barra de caramelo flota en la piscina y, como soy, también estoy sorprendida porque todos están fuera de la piscina me pregunto muchas 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 caras guñones en el perfil también están mirando la barreña de candy inocente uno sacude la cabeza mirando la tabla de buqueo me levanto y quito la barra de caramelo con una red en un asa. Toma la barra de caramelo a la basura y alivio a los habitantes con un suspiro de alivio. Mi esposa es hermosa en un baño y cuando ella sacude la cabeza. Después de la piscina recreada, Clara, hasta el día. Cannonball! Escucho un chapoteo. Entro en la cara de la piscina primero, desde la tapa de buqueo. Al emergir, mi esposa también se ve hermosa bajo el agua. Atrapando la respiración, me recupero. Escalando las escaleras por la barra, agarrando la barandilla y subiendo a la parte superior de las escaleras. Siento el suave sedimento bajo mis pies. Los guijaros masajean el interior de mí. Tengo la piel de galina, pesando la buza de protector solar. Me ayuda a mí mismo 
y aplicarme un poco de lucian a mi pecho. Sus manos comienzan a aplicar protector solar a mi espalda y mis manos comienzan a aplicar protector solar a su espalda y sus pies. This has been a story by David Harper, also known as Kavika. This story is copyrighted under Fugue for Sherry, found in A Sailor's Journey, All Rights Reserved by Harper.